Good afternoon, teacher.
Hi, everybody. Hello, hello. Good afternoon, Good afternoon. Hello, good afternoon. Hi, good afternoon. Me escuchan, can you hear me? Yes. Yes, teacher. Sí, se la escucha. Ah, okay. Nice, nice. Si por el momento me, me escuchan como cortadito, me disculpan, you know, porque es un poquito fuerte el viento. <laughs> and uh, creo que afecta el internet a little bit, right? So, nos faltan dos minutitos. ¿Cómo están? How are you? How do you feel? Good. What's going on, Carla? <laughs> I see. I am like thinking a lot. Good Hungry. Hi, it is. Good, uh, good afternoon. Good afternoon. So, Jan Morsara, did you have a lunch? Yes. 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 Well, guys, uh, yeah, everybody is joining. Thank you so much. Gracias a todos por conectarse, like, super early. Vi unos que estaban hace un par de minutitos. So thank you so much for that. Super glad to see you, you know. Um, si se fijan, vamos caminando super rápido y el tiempo avanza, like, really fast. Oh, my God. Esta semana terminamos la semana dos. Ya estamos a martes, you know, two more days. And it, you know, super, super fast. Así que eh, vamos a, a intentar movernos, you know. Also, eh, antes de dar inicio, me gustaría saber si hay algún tema que se les haya quedado por ahí como pendiente. Something que ustedes digan, mm, eso no lo comprendí, quiero revisarlo, quiero reforzarlo. O estamos bien, are we okay so far? ¿Hay algún tema que les esté costando? Milagro, Julia, Iris. And uh, no topics, o estamos bien so far, no. estamos bien hasta el momento, you're good, no questions, todo super claro, Fátima. Present. Oh, I get to Fátima, yeah, Gámez el Luna. <laughs> Thank you, okay, okay. So, I mean, les, les consulto eso porque también es importante saber desde, I mean, your point of view, all right, cómo se sienten con el contenido. Do you feel it like super difficult or is that like good? Good, good. ¿Algún tema les ha, les ha causado dificultades en la plataforma? A mí las contracciones. Ingrid, las contracciones. Pero le cuesta que le agarre como la contracción. ¿Cómo no, utilizarlas? O sea, eh, ¿cómo usarlas? ¿Cómo usar las contracciones? Ok. Ok, podemos revisar eso. We can go ahead. En la plataforma, a veces, la, su respuesta está bien, right? Solamente que no le está agarrando como esa contracción, porque si se fijan, español e inglés, como que cambia el símbolo, ¿ya? Uno es como un poquito más de colita, el otro es más plano. Entonces, eh, prueben con ambas, ya prueben con la contracción para que les acepte. Uh, but besides that, uh, podemos revisarlas. We can take some time to check it. Okay, everybody. So it is 1.01. All right, just la una con un minutito. So vamos a uh, hacer, you know, vamos a ir con el mismo proceso. Let me go ahead and go over attendance. Okay. Me ayuden, please, con un present, con un here. Si estamos por acá para que nos quede control en la grabación de la sesión. So, uh, my first person is Anna Esmeralda. Are you here, Anna? Todavía no. Anna Rebecca? Present. Thank you. Andrea? Present. Thank you. Claudia Elizabeth? Cruz? Daniela? Delmi? Delmi Present. Esmeralda? Present. Esperanza, perdón. Yeah. Present. I gotcha. Thank you. Diego Salvador? Diego Salvador? No, eh, Dilia, I saw Dilia Present. right there. Thank you. Douglas Gilberto, Douglas. Fatima Abigail, Abigail. Yes. Present. Fatima Emperatriz, Gámez. Present. Thank you so much. Present. Thank you, thank you. Eh, chicas, solo les agradecería enormemente me ayuden con sus nombres, please, eh, para que nos aparezca en registro el nombre segundo. Eh. Thank you so much on that, because... 
de un nombre o un apellido, me ayudan si estoy en el teléfono, desde el menú principal pueden darle en la opción que dice renombrar, para que no salga así completito como le aparece a Catherine, right? So, Maldonado Mejía, Catherine, o el nombre primero y luego el apellido. It's no problem. Eh, Ingrid Xiomara. Ingrid. Present. Ahí está, yes. Uh, Iris, Wendy, Iris. Thank you, Iris. Josué Alberto. Ok, Karen Yamilet. Carla Guadalupe. Present. Thank you. Catherine Tatiana. Catherine Giselle. Hear me. Thank you. Eh, Kimberly Vanessa. Mercy Stephanie. Milagro Elizabeth. Present. Thank you. Raquel Alfaro. Present. Thank you. Reina Isabel. Present. Awesome, Miss. La extrañamos. We missed you a lot, but I'm really happy que ya está con nosotros. Dilma Umaña. Dilma. And Walter Tanches. Walter es Sánchez o Tanches with T. Walter. What? Walter, yeah, your last name. Sánchez or Tanches? What is your last name? ¿Cuál es su apellido, Walter? No está Walter, guys. Tanches. No, como no, ahí está. Perdón. Ah, ok, with T. Ok, nice, sí. nice. Yeah. Ok, everybody, Fresh. so thank you so much. Eh, thank you for joining. All right, gracias por acompañarnos un día más. Uh, as I mentioned before, vamos como súper rápido, así que metámosle you know, mucha energía. And we are totally sure that eh, van a alcanzar el sueño de aprender y estamos súper rápido. Claudia, thank you. Thank you so much for being there. Yes, yes. Eh, no me puso Ahorita, Claudia. Y ya, yo creo que ya había pasado por ahí, pero ahorita la marco. No hay problema. We're good. Josué Córdoba. Josué, Josué, sí, yo creo que había pasado. Josué Alberto Córdoba. There you go. Thank you so much. Ok, everybody. Gracias por encender la camarita también. Eh, realmente me, me alegra mucho verlos, you know. And it's different cuando veo una pantalla negra, you know. <laughs> so thank you for that as well. So today, what are we going to be checking on today? Yesterday, revisamos un poquito de preguntas, right? We check this, we check these, and we check objects. Today, ¿alguien recuerda qué es lo que íbamos a ver ahora? Do you remember? Les mencioné como un spoiler por ahí. I mentioned, oh, eso vamos a verlo mañana. Yeah, that was at the end of the um, class. Las posiciones. Yes, frente. yes. Very good, exactly. Prepositions. Okay. So vamos a ver qué son prepositions. We are going to be checking this topic. Denme un segundito. Give me just one second. And I'm going to be sharing my screen. Okay. There we go. Okay, there we go. Today's topic is use prepositions to describe location of different objects. What is location? ¿A dónde están las cosas? Okay, where is everything? Está debajo de la mesa. Está sobre la mesa. Okay, so where are the, th the, the things? Dani, eh, Daniela, hello. Thank you so much for joining. No se preocupe. Es bienvenida. Gracias a usted por acompañarnos siempre. All right, so what are prepositions? ¿Cómo las uso? How can I use them? All right. Let's take a look at the following video and uh, let's listen to them. All right. Tomemos notas si es necesario. Take notes. All right. And then we are going to practice them. What are the most common prepositions? In. In front of. Behind. On. Next to. Okay. And under. So let's listen to this video. Okay. Let's listen to this one. And let me play it. Give me one second. There we go. Me confirman si lo escuchan. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the yes. Se escucha bien? You'll learn the prepositions. Yes. And yes. Perfect. Me voy a mutear. Behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. 
Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys. So I'm going to stop this video right here because this part is really important. Let's take a look again. Okay, in the previous part. We can see the keys. Okay, right here. If you pay attention, you got the box y las llaves están adentro, right? So that is in. Okay, if I ask you, hey guys, what is in your pockets? Que tienen en los bolsillos, what is in your pocket? Let me take a look. In my pockets, I got like two dollars. <laughs> and that's it, okay? Que andan en los bolsillos, what do you have in your pocket? Nothing? In my pocket, uh -huh. in my pocket, I uh, have um, three cents. Three cents. Okay, I have two dollars. <laughs> El pasaje, you know. Okay, okay. Uh -huh. But what else, guys? Quedan en los bolsillos. Your cell phone? Where is your cell phone? Is it in the pocket? No. Nothing. Nothing. Candy. Do you have a piece of candy? No. No. Napkin? Una servilleta? Like uh, a handkerchief? Un pañuelo? Nothing. Nothing. Okay, so Claudia has nothing in the pocket. Guys, what about the rest? ¿Qué andan en los pockets? What is in your pockets? A pen? I don't a have pockets. You don't have pockets, oh my God, okay. <laughs> okay, guys. So, okay, that's it. Now, in front of, what is in front of? If you pay attention, ¿a dónde están las llaves? In front, okay, in frente, all right? So, what is in front of you? ¿Qué tienen en frente? I got the, the kitchen, all right? I got the kitchen in front of me. Guys, what do you have in front of you? ¿Qué está en frente de ustedes? A picture, mm. una pared, a wall, un, a una habitación. A mirror. Mm -hmm. mirror. A mirror. A wall. A wall, okay. A wall. A wall, so una pared, a wall, all right? Okay. Uh, a window. A window, all right. That's it? The it's chair. A chair. Mm -hmm. Mm -hmm. So that's in front. Okay, so ¿qué tienen en frente? Then, then we have in front. Let's take a look como la usamos. Are behind the box. Are behind the box. Where are the keys? The behind keys the are box. on the box. Where are the keys? Okay, let's take a look at this part. Eh, si no me, me escuchan, can you hear me? Yes. Yes. Okay. Give me yes. one second, que parece que, no me, que estoy en silencio. Okay, so if you take a look, it says the keys are behind. Let's look. Let's take a look. Behind, all right? Atrás, okay? So what is behind you? ¿Qué tienen atrás? What is behind you? I got a wall, all right? What about you guys? ¿Qué tienen atrás? What do you have behind? Help. A chair. chair is behind. A chair. A chair is behind. Uh huh. No. Shelves, teacher. Shelves like a. Mueble. Shelf. Like a shelf, like un estante donde poner cosas. Okay, yes. a shelf. Oh, very good. Yeah, that's Dog. a shelf. Mm -hmm. ¿Qué más tienen? What else do you have? Dog. A towel. A towel. Okay. Chair. Okay, so a chair, a towel, a shelf. I got a wall behind me. All right. Then we have phone. Okay, this is on. The following. Teacher, ¿cómo se dice en hamaca? A hammock. A hammock. Yeah, se la voy a escribir en el chat para que les quede guardadito por ahí. So that's the hammock. Uy. Teacher, ¿cómo se dice juguetera? ¿Cómo se dice? You're killing me. ¿Cómo se dice? 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 
Okay, yes. wait, 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 wait. Enter, enter, enter. I am proud to be in unit. So, primero respondo la pregunta de Reina. So, that's an entertainment, perdón, entertainment. Hola. Entertainment unit. Hola. So, that's the one. Uh, Douglas, I'm sorry, what is your question? Lancha. An, arm, an armchair. Plancha sería, ¿no? Una plancha de cabello? No, de, de, de cocina. Plancha. Well, in, plancha. In, I, would, I would say stove. Y me dicen grill, no sé si. Ah, a grill. Okay. Yeah, that's okay. That's a grill. Grill. Yeah. Not plancha. Well, I, I don't know exactly what you got, but I would say a stove. Or if you have a grill with well, it, that's, that's okay. That's the one. All right. Uh, yes, Kimberly, the previous one, entertainment unit, that is the one that we call juguetera. It's in the chat. So you can look at, the, at that part. Okay, let's take a look at the following. Keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at. Okay, everybody. So let's take a look at the prepositions one more time. All right. So we got all of them are very important. In, adentro. All right. In front of. Yeah. Enfrente. Behind. Atrás. Right. On, sober, next to, okay? I got two things, next to, under, abajo, okay? So, one more time, okay. and let's do this together, okay? Quiero que usen sus manos para que lo tomen como una referencia de cómo ubicarme, all right? So, um, please, everybody, yes. What does mean under? Okay, right now, right now, give me one second. Vamos a hacerlo con las manos. We will do this with our hands, okay? So, please, get your hands ready. Get your hands ready, okay? And please do the same I'm doing, okay? Vamos a tomar esto como referencia, okay? So, in, adentro, in. Hagamos lo mismo, let's do the same, in, in. para que nuestro cerebro ubique, in. In, in front, in front, in front, in front. Remember, esa es la referencia, in front. In front. Behind, in behind, front. atrás, right? Behind. Behind. On. Behind. On. Behind. On. 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 Next to. On. Next to. Next to. Next, next to. to. All right. So I am next, next to. to. So next to. Exactly. And next. under. Mm -hmm. Look, under. my hand. Under. Under. <laughs> yeah. So one more time. Under. In. In front of. In, behind, in front of, on, behind, next to, on, um, under, um, under. Yeah, so those are the prepositions um, that we have right here. Now, let's do a little to. exercise. Si hablamos de ustedes, okay? ¿Cómo se ubicarían? All under. right. So, so ¿dónde están sus cosas? Where are your things? So do me a favor, de las under. cosas que tienen a la par, okay, the things that you have next to you, please, utilizando las preposiciones que tenemos, use these prepositions, hagamos un ejemplo corto como los que tenemos aquí. The keys are in front of the box, but con lo que ustedes tengan alrededor, okay? For example, my cell phone está en el suelo. <laughs> my cell phone is on the floor, okay? Yo estoy enfrente de la cocina. I am in front of the kitchen. All right. Estoy a la par de una pared. So I am next to the wall. All right. Under. Oh my God. No hay nada under. So um, my shoes are under the bed. Okay. Están debajo de la cama. So let's try to take 
tomemos su casa como referencia, ¿ok? Your house is your reference, o la habitación donde están is your reference, so let's do it, ¿ok? I'll give you like three, four minutes. Escribamos un ejemplo, write an example, please. No sé si se podría decir, in front of me is the window. Yes, of course. In front of me, there is a window. O también puede decirlo como yo estoy enfrente de la ventana. I am in front of the window. Ambas están bien. Both are okay. I am in front of the mirror. I am in front. Yeah, very good. No, no nos olvidemos del of. I am in front of the mirror. I am behind the kitchen and the plate. Ah, okay. I am in behind the kitchen. Yeah, that's okay. I'm in front of the wall. I am in front of the wall. Yeah, that's okay. That's all right. Okay. Uh, my computer on the table. Very good, pero nos falta un elemento. Así, chiquitito. Is, chiquitito, is chiquitito. front yeah. of. Very good, exactly. The computer is on the table. Mm -hmm. Yes. I am next to my bedroom. I'm next to the Yes, I like it. Very good, exactly. That's good. That's my good. books on the table. Pero nos falta algo. Something, something, something. Falta algo así, pequeñito. Three letters. My books. On the table. On the table. Okay. Pero nos falta algo. We are missing something. The books. Ver to be. Yes. The books are on the table. Solo the, eso, esta cosita. Mm -hmm. My, the books are on the table. The books are on the table. Perfect. Now, it's super, super good. Exactly. My cook on the table my book my cup my book. Ajá. cup no What? es que like busqué el vaso ajá no me salía okay. como ajá cup no sé si está bien así si es una como taza, vaso de una agua taza, una taza podría ser ajá. a cup ajá. un vaso tendría que ser a glass pero si está bien, sería a glass my cup. o está bien si así es como cup uh, es que depende <risa> sí, porque right. yo puse right. vaso si es, pero Ajá. Ajá. Si es nuestra, nuestra taza, Ajá. es una cup. Ajá. Si es un vaso, es a glass. Ajá. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, pues no. Va. Como no, la taza de café. Ahí. Ajá, Ajá. Pero, Ajá. pero sí, es ¿Cómo, okay. ¿Cómo se dice ropero? ¿Ropero? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, you're killing How me. How do you say wardrobe. ropero? How do you wardrobe. say ropero? Closet o wardrobe? Closet. Wardrobe. wardrobe. Entonces oh. podría decir, I am next to the wardrobe. Yes, that's okay. I am next to the wardrobe. I would use, to be honest with you, closet. Wardrobe. I am next to the closet. Because wardrobe is como más británico. So I would okay, use okay. a closet. I'm next to the wardrobe. closet. I am yeah. next to the closet. Yeah, I would use that one. Yeah. Wardrobe. Wardrobe. Yes. Wardrobe. 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 Mm -hmm. Okay, are we okay? Are we good? Everybody's good? Yes, yes teacher. Questions? Alguna pregunta yeah. de cómo usarlo? Do you have any question? How do you say impresora? How do you say impresora? Alguien que me ayude? Anybody? Printer. Perfect. Thank you so much. Printer, exactly. So, if we are good, let's continue. Are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on this. Okay, everybody. So here we have a couple of exercises. Complete these sentences and listen and check your answers. Okay. For example, the books are in the book bag. Porque estoy usando in porque se sepía los libros. Me refiero a los libros están adentro. They are in the book bag. The DVD player is, okay, this is the DVD player. Y tengo como referencia esto, one here, one here. ¿Qué puedo usar? What can I use? The DVD player is... Next to the TV. Very good, exactly. The DVD player is next to the TV. Yes, very good. 
Number three. Who can help me with number three? The map is on. The map is under the newspaper. Very nice. The map is under the newspaper. Very good. Exactly. Exactly. What about number four? The chair. Okay, look. The chair. The chair is in front behind the desk. The behind chair the is desk. Behind the desk. Exactly. So behind. Está atrás, right? Podría yeah. ser in front, pero depende de cómo usted se ubique, I would say. So here in this case, I have to use behind. The chair is behind, porque está atrás, right? Primero okay. se encuentra el desk. Mm -hmm. The wallet. This is the wallet. The wallet is, where is it? On the On the, oh, on the pura. Oh, pura. On, the on, the, on, the on the purse. 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 Yeah, the purse. wallet is on the purse. the purse. Very good. Yeah. And the cell phone? The cell phone is from in front of the cell phone is, again again the cell phone is in front of the address book excellent the cell phone is in front in front of exactly in front of the address book very good I like it exactly so here we have the most common next to under behind on and next to very good so vamos a practicar let's complete and let's practice giving prepositions okay and using some um give me one second using a very important question okay so we are going to practice this question that is where is a donde está where is your okay so for example, hey guys, where is your cell phone? Okay, so where is your your cell phone? Your cell phone. Where is your cell phone? Everybody, where is your cell phone? Milagro, where is your cell phone? My cell phone is on a book. <laughs> Ah, okay, it's on the book. All right, that's okay. Uh, Fatima Gomez. Hey, Fatima, where is your TV? ¿Cómo fue, teacher? No, no le escuché muy bien. Okay, here. Está acá, está acá. Eh, se lo estoy escribiendo. Where is your TV? Para que la tomemos como referencia. Where is your TV? Where is your T box? Okay, where is your TV? ¿A dónde está su televisión? Where is your TV? The TV is. Deme como referencia a dónde está, right? The TV is. I don't know. Eh, next to me, in front of me, in are, the. Mm -hmm. Are main tables in front. In front of the TV is in front of. Oh. Mm -hmm. In front of the chemist. In front of. La televisión está en frente de. En frente de mí. En frente de la sala. En frente de la cocina. So the TV. En frente is... de la sala. Okay. En frente de la sala. Okay. Guys, ayúdenme, please. The TV is. Is in front, the front of mm -hmm. the, ¿cómo decimos sala? ¿Alguien que me ayude? On the, on living the, room. Yes, very good. So, it's in front of the living room. In my case, está en la sala. So, the TV is in the living room. Mm -hmm. Entonces, eso nos, nos vamos ubicando, right? So, we start making this up. So everybody, vamos, me ayuden con preguntas, please. Al menos escribamos cinco preguntitas como estas. Okay, let's uh, write down questions using these. Where is, where is your TV? Where is your cell phone? Where is your family? Okay, where is your kitten? Where is your dog? Si tienen, o gato, you know, or gecko, lo que sea. Okay, <laughs> okay so I will give you like five minutes. Escribamos cinco y luego las practicamos, all right? So, five minutes. 
Me avisan cuando terminen. Write down, please. Uh, thank you so much, Douglas. Yeah, actually, yo les apago los micrófonos a veces, así que por si alguien se le, se le queda por ahí abierto, no worries. Y, igual, perdón, no está de más que me ayuden también. Uh, taking a look at your microphones. Podemos usar como objetos, right? So, objects. Where is your computer? Where is your cell phone? Where is your, I don't know, your bathroom? Como referencia, right? Uh, where is your, um, I don't know, your kitchen, your um, sofa? Where is your uh, room? Okay, where is your bed? So the idea is, uh, you know, to practice prepositions. Where are your clothes? Yep, yeah, that's right. Son cinco, right? You got to write five. La vamos a leer, teacher. Y de hecho las vamos a practicar en un par de minutitos, solo que todo se termine. Ah, oh. oh, ok. Ready. Ok, awesome, thank you so much. I'm ready too. Ok, we got you, thank you. Is everybody ready? Did everybody finish? Yes. Okay. 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 Yes. Okay. Thank you so much. Thank you for the confirmation. Okay. Okay, that's all right. So everybody, give me one second. Les voy a invitar a una pequeña sala para que podamos practicar. ¿Qué vamos a hacer? Super easy. Le preguntan al compañero, hey, Fátima, where is your mother? Okay. <laughs> and she can say like, oh, she is in the living room. Y si no saben dónde están, it's okay. Invéntenselo. Okay. So let, the idea is to try to practice. All right. So si no tienen, por ejemplo, it's okay. Digan, oh, it is behind the door okay it is in the garden so it's totally fine the idea is to practice mm -hmm. so give me one second and nos vamos a los grupos please join them five minutes and then we come back so let's go let's go
Is, faltó el ver to be. Is. Ah, el verbo es to be. Ajá. Uh -huh. Según la sintaxis, el, falta el verbo to be. My PlayStation is on the table. Yes. Yes. Hoy tú haz una pregunta. Voy a hacer otra yo. Ajá. Uh -huh. What is your? No se oyó la pregunta. ¿Quién, quién está hablando? Where is your sofa? Se oye cortado. Hola, otra vez la pregunta se oyó cortado. Where is your sofa? Where is the sofa? Ah. Mm, the nice. sofa is in front of me. Yeah, it's good. Hoy, hoy tú haz otra pregunta. Mm, okay. Mm. Where is your glass? Glass. Oh. My glass is on the chair. Okay. Eh, hoy hago la pregunta yo. Mm -hmm. Your purse. Ah, cualquiera que conteste. ¿Y cómo dijo? Disculpe. Where is your purse? Mm, what does purse, cartera? My purse is on the chair. Ok, hoy tú haz otra pregunta. Where is your closet? Closet in front uh, a mí, my ¿Cómo, cómo fue la respuesta? My closer Clo is closet closet, oh, dijo. Sí. Closet qué? Uy, haz otra pregunta. Aquí en la casa. ¿Cuál fue la pregunta? Hola. No se oye. ¿Quién hizo la pregunta? Creería que el internet les está fallando a varios. Entonces, para eh, evitar eh, system issues, si no logran escuchar la pregunta o no la logran activar, escríbanla en el chat, right? Y así practicamos siempre. Si por alguna razón, you know, your internet is not working, usamos el chat. That's okay. Porque sí creo que algunos se nos está yendo, you know, and, and hay bastante viento en algunas zonas. Yes. Where is a uh, your mirror? Where is a uh, your mirror? Oh, okay. So where is your mirror, guys? Where is ah. your mirror? Mm -hmm. Mirror is behind me. Okay. What about the rest, guys? Tell us where is your mirror, Delia. Daniela, no he escuchado a Daniela. Hey, Daniela, hello. <laughs> okay. Uh, Douglas, Delia, hey, Delia, where is your mirror? ¿Qué procede? 
No, it's, it's a request, guys. Where is your mirror? Where is your mirror? Yeah, where is your mirror? ¿A dónde tienen el, sus espejos? Where is you? Uh, so my mirror is in the bathroom. What about your mirror? Mi, bueno, no sé cómo haría espejo. Mi, my, my mirror. My mirror. Uh -huh. eh, atrás, no sé cómo sería en inglés. Ah, lo que vamos a ver. ¿Cómo fue atrás? Which one was atrás? My... Uh, ayuda, ayuda, help. <laughs> Behind. Uh -huh. my, my mirror is... Behind. Hi. Uh -huh. My mirror is... Behind. Behind. Uh -huh. Of me. Uh, of uh, me. Uh -huh. Behind me. Behind me. Uh -huh. So the mirror is behind me. Uh -huh. Yes. No se le, teacher, no se le agrega off. No. No, solamente in front of. Behind, no, es como, oh, the wall is behind me, so be, behind. No, no sería oh. necesario el, el of. Mm -hmm. Hey everybody, thank you so much for coming back. Yo sé que estamos teniendo dificultades con internet, you know. Um, Exagerado. Sí. I know, I totally understand. Yo sé que en algún momento Hay quizás no te está sacando de la sesión, pero gracias por siempre regresar. Ya, yeah. hay un poquito de viento y especialmente si vive como en una zona alta, el viento es muy fuerte. Entonces, I mean, that's okay, we understand. Y gracias por, por intentar y buscar otras formas, right, de poder comunicarse. Eh, a pesar de, de las dificultades that we are having with internet. So, we were practicing this where, okay? Where is, where is your money, okay? Gracias, Camila. Thank you so much, Miss. And yeah, I know. Yo sé que algunos sí están batallando. Yo que en el grupo de WhatsApp estaba escribiendo que varios no pueden... Sí, es cierto. Y gracias igual por, por you know, being there also. Unfortunately, eh, Eso pasa, you know, con, con el clima. Es, no es algo que podamos controlar. But thank you. So, we are talking a little bit about these prepositions. Okay. ¿Y dónde están las cosas? Where is your stuff? So, uh, any question? ¿Alguna pregunta de cómo utilizarlo? How do you say atrás? How, what preposition, what word can you use to say atrás? Behind. Okay, that's behind. Exactly. What about this one? How do you call this? Teacher, next teacher. To. Next, next to. You. Yes, oh. Reina. Reina. Sí, teacher, yo tengo ese. Sí, hola. Es behind o behind. Ambas están bien. Both are good. You can say behind or you can say behind. And it's okay. Yo prefiero behind. For me, that's easier. So, like, um, the oh, is okay. behind me or it's behind. Oh, okay. Mm -hmm. So, yeah, but both are good, both uh -huh. are acceptable. Yep. Mm -hmm. Mm -hmm. Let me see, let me see. Okay, any okay. other question? You. You're welcome. Anything else? Otra preguntita que nos haya quedado por ahí? Or we are good? Yo lo que quisiera saber es in sí. y también on, que mm -hmm. es como el mismo significado. Mm, okay, okay, okay. Yo lo hago y no, para ubicarme no. mejor, yo uso mis manos. I use my hands como referencia, ¿ok? Eh, in es esto. Ok, adentro. adentro de. Ok, this is in. Y on oh, es esto. Yeah. All right. Si tengo una mesa, todo lo que está sobre la mesa va a ser... On. Oh. On. Sobre una superficie. That's on. Pero si hablo yes. de adentro, por ejemplo, la mochila, you know, los bolsillos, una caja. O cuando hay you know, adentro in. del cajón. Un cajón, exacto. Todo lo que está dentro es in. Sí, in. in. Y todo lo que está encima en la superficie y lo que está sobre es, es on. On, exactly. So, in, on. All right. Esa es la diferencia. Those are different things. Yes. So, si les pregunto, hey guys, ¿qué tienen on your bed? What is on your bed? Cama. Yeah, on, on. What is on your bed? Sobre la cama. Pillow. A pillow. Almada, almada. 
Yes, pillow. Pillow. Yeah. Mm -hmm. My teddy. Your teddy. <laughs> <laughs> okay, okay. My, my husband, Luches. teacher. Husband. Oh my God. <laughs> Leo, <Leo-Ante>. until. <laughs> okay, so your teddy, your pillow. <laughs> my um, cat. Your, no, your cat. Seriously? Okay. <laughs> on. On the bed. Remember. On. ¿Qué más tienes sobre la cama? What is on your bed? Uh, mm. Black cat. Teddy's. Teddy's. Black cat. My cat. My sister. Your sister. <laughs> okay. So your sister, a blanket. Okay. So todo lo que está sobre es on. Now, si hablamos de in, <laughs> tendría que ser como la mochila, right? So that has to be something like, uh, I don't know, ¿Qué tienen en la mochila? What is in your bag? Okay. So, and then we start talking. Oh, tengo libros. Tengo, you know, cell phone, a charger, a book. Exactly. Pen. Pen. Okay. ¿Qué más anda en su mochilita? Carla? Pencils. Pencil. Carla, can you repeat? Solo escuché, but I'm not sure. Um, pencil. Oh, okay, pencil. Okay. Mm -hmm. I mean, yo ando un puño de cosas. Papel higiénico, you know. I got toilet paper. I got water. Water. A water bottle. Exactly. Ando un suéter. I got a sweater, right? So, todo lo que andamos, that's in. Y todo lo que está en una superficie, that is. Teacher, how do you say? Teacher, how do you say herramientas in English? Okay, se la voy a escribir acá para que le quede guardado en el chat también. That is tools. Tools. So I got some tools. Mm -hmm. Especialmente quienes trabajan, you know, yes. y se tienen que mover un poquito. So you got some tools. Exactly. Like a hammer, and then a screwdriver. So yeah, they are tools. Mm -hmm. yes. Any other question, people? ¿Estamos bien? Are we okay with prepositions? Yes. Yes. Okay. Very good. So, give me one second. Yes, sure. Now, si estamos like very, very good, vamos a preparar en parejas una, oh, bueno, lo vamos a hacer en grupos por la cuestión de conectividad, ¿ok? Vamos a preparar una breve descripción, una descripción súper cortita, ¿ok? De dónde viven. Where is your house? Vamos a usar lo mismo. Oh, my house is next to, my house is behind, my house is in front. No es necesario que sean bien específicos. O pueden inventárselo. Okay. You're good, okay? For example, oh, my house is next to a pupusería, right? And also it is behind my house. the main park. Mm -hmm. My house is in front of the church. Mm -hmm. It's in front of the church, okay? What, give me more, okay, denme más como punto de referencia, okay, so, no es como, cómo llegar, okay, pero sino como, qué es lo que hay alrededor, what is around you, imagínense que le están dando la dirección a alguien y le dicen, mire cómo llego a tu casa, how do I get to your house, okay, so, okay, so, and you say, oh, a pupusería is in front, okay, uh, un árbol de mango, a mango tree, <laughs> it's next to my house, I don't know, okay, so let's practice this. Tenemos, tenemos solo cinco minutitos. We got only five minutes para prepararla y luego regresamos. ¿Y cómo se, cómo se diría cancha de fútbol? A soccer field. Play soccer. A soccer, soccer field. field. Yes. Okay. Eh, siempre eh, recordemos, si hay palabras nuevas, podemos usar nuestro diccionario, podemos pedir la ayuda a los compañeros, right? Soccer okay. field. There you go. Um, okay, so everybody, let's join the groups. Solo son cinco minutitos while we get there. So let's go, let's go, let's go.
Um, my house in front of restaurant food Mexican. Oh, my. <laughs> Está bien. <risa> Solo ya he quedado, ya les voy a decir. <risa> no, no terminé de dar bien la, la referencia. Solo voy a buscar eso lo que les dije del, del palo de guayaba, que como se diría. Pero... <risa> so, what happened with the guava tree? ¿Qué pasa? Sería like, así, ¿verdad? <laughs> sí, va. Hay un árbolo afuera o algo. Ajá. Ok. <laughs> El problema es si lo cortan. You know? <laughs> ah, bueno, eso sí. <laughs> ya no va a haber referencia. <laughs> eso sí. Ah, pues no, mejor no le pongo la, la referencia. <laughs> Quiero ver. Bueno. O que a veces dicen donde está un, un perrito dormido, dicen ahí en Es cierto. Pero si se levantó, es ya no va a saber. Dice que en Guatemala se si dan las referencias, you know, ¿dónde está el perrito ah, afuera sí, de la casa? Sí. <risa> Pero dice, y si se levantan, ajá, y si ya no está, yo no veré ni Yo le había dicho a, la, a las compañeras que yo la referencia que había dado era que había puesto my house in front of house, o sea, enfrente de, la, de más casas, porque a veces hay quienes que viven, o sea, en celdas aparte, bueno, aunque siempre están enfrente de, la, de las casas, sí, pero hay algunas que o son de orilla de calle. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh, that's difficult. Pero sí, <laughs> pero sí hay como algo que las identifique. Uh, my house is like in the, I don't know. Uh, that's, yeah, that's really hard. Pero puede mencionar el nombre de la calle, por ejemplo. Y puede decir, uh -huh. bueno, por ejemplo, my house is on Guatemala Avenue, you know. So en uh -huh. la avenida Guatemala uh -huh. o en la 20, como a veces llevan número, ¿verdad? En la 21 uh -huh. avenida. So, eso sí se puede decir. You can mention uh -huh. that. Uh -huh. Ah, vaya, está bien. Vaya. Hey everybody, welcome back. Thank you so much for coming. Vamos a esperar un par de segunditos. Eh, meanwhile, todos regresan. I think everybody's coming back. All right. I like it. I was listening to you guys y las referencias, they were really interesting, you know, and, and that was very good. So tell me, where is your house or where is your office or anything? So where is your house? Fatima, casi no lo he escuchado, Miss Luna. So where is your house, Fatima? My house in the buy hat the store. So your house is behind the house. Oh, behind, behind the store. Behind. Okay. Huh? So your house is behind the store. Okay, that's all right. Uh, tell me, what about your house? Where is your house? My house in the store. My house is in in the store. In the okay, store, huh? it is in the store. All right, that's okay. Uh, Vilma, hey Vilma, where is your house? Vilma. I think I cannot hear her. Okay, Camila, what about you, Camila? Where is your house? Hola, soy Mercy. Es que aparece el nombre de mi hija. Y yo, Camila, hágame un enorme favor. No sé Se lo voy qué. a cambiar acá porque... Ah, vaya, sí, porque, porque no yo sé Yo decía por qué. Camila, ajá. <ríe> Sorry, okay. Mer ¿Cuál es su nombre completo, Mercy? Mercy Stephanie Martínez. Ah, 
y porque el, el reporte no me va a aparecer. Martínez y el segundo apellido. De Chorro. De Chorro. Gracias. Ya decía yo que no la encontraba. <laughs> ok, thank you. So, Mercy, where is your house? Uh, my house uh, is in front in another house. <laughs> <laughs> ok, so it is in front of other houses, right? Yeah, that happens, that happens. Uh, let me see, let me see. Kimberly, hey Kimberly, where is your house? Where is your house located? My, my house behind mm -hmm. the station, the police. Ah, very good. So your house is behind the, the police station. Good, but dangerous. So it's bien, pero bien, like, peligroso, right? Because <laughs> our country is a little dangerous sometimes. Ok, very good. So thank you guys. Esas son las preposiciones, all right? That is the things that we get. Now listen up. Tengo un par de actividades for you. And les quiero compartir mi pantalla para que las podamos, para que tengamos visibility. Ok. Hasta el día de ayer les pedí que me ayudaran con la sección número 2. So no sé si alguien tuvo dificultades o las lograron completar. Espero que sí. Ya las voy a revisar, you know. Eh, para también ir eh, confirmando que vayamos avanzando, right? Eh, para el día de mañana les voy a pedir que me ayude con dos ejercicios más. Hasta ayer completamos la 2.8 y esa fue la última, right? Para el día de ahora es, es la parte número 2.9, right? Que son preposiciones. Significa que vamos a completar lo siguiente. Vamos a completar 2.10, all right? que son prepositions, luego avanzamos un poquito con el, la misma parte de prepositions y llegamos hasta la 2.12. Vamos a hacer dos, 2.10, perdón, y 2.12. Esto es bastante fácil, let's say, solamente de seleccionar la respuesta correcta. Y con eso terminamos la sección número 2. One more time, 2.10, 2.12. Si ya las terminaron, perfecto, no hay ningún problema, pueden avanzar. All right, yo de láminas escuché. <ríe> yes, Raquel, I know. Eh, no, yo sé, yo sé, yo creo que es la preocupación, right, de nuestro país. Pero yo creo que fue como una puerta cerrándose, no, espero que no haya pasado nada más. <ríe> ok, so 2.10, 2.12, chicos. <ríe> Preguntas, en equation. No questions. Ok. So, antes de irnos, les voy a tomar la fotito. You know, que el día de ayer la tomé sin avisarles. Y me estaba reclamando que no les había avisado, and etc. Así que, let me go ahead. Let me go ahead and take the picture for them. Let me see. Let me see. Let me see. Ok, déjame un segundito. Eh, yo creo que Diego no tiene, tiene problemas de internet, así que let me just go ahead. Con okay, la cámara, teacher. Ah, con la cámara. Vaya, pero ahí está, así que no, no worries, Diego. Ya le tomé ese sensor. So, guys, déjenme tomarles eh, la picture. One, two, and three. Vaya, hoy sí les avise. <ríe> ok, denme un segundo, le voy a tomar otra por si salieron dormidos o anything. Eh, me va a hacer con... Ok, there we go. So one, two, and three. Ahí está. Ok, everybody, so gracias a todos. Thank you so much. El día de mañana, bueno, ya vamos para miércoles, chicos. Así que, please, no se me vayan quedando con eh, las actividades. Vayamos al día, please. That's super, super important. So gracias a todos. Thank you so much for your wonderful attendance. Nos vemos el día de mañana. All right. And have a wonderful okay. day. Be careful, please. Sí, sí, sí. Bye. 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 Bye.